ബാക്ക് ടു അവർ ഡിസ്കഷൻ ഈ വർഷത്തെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടേൺ ടു ലേൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ഈ വർഷം നമുക്ക് ആ ഏരിയ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഏകദേശം എട്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് ഒൻപത് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയ മനസ്സിലാക്കി ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഈ വർഷം നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിരന്തരമായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടേൺ ടു ലേൺ സ്ഥിരമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷത്തെയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാ ഇയറിലും നമ്മൾ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷ എടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഓരോ വർഷത്തെ അപ്ഡേഷൻ നമ്മൾ ടേൺ ടു ലേൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വർഷം നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചാനലാണ് ടേൺ ടു ലേൻ എൻ എം എം എസ് എന്നുള്ള ചാനൽ ഓ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് സാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് മാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സാറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പോളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാല് മുതലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും ഉത്തരം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിലും പക്ഷേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലയിൽപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി ഗ്രാൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി കണ്ടക്ട് ഇലക്ഷൻ ടു ദി ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഒന്നാമത്തെ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക സംസ്ഥാന പാർട്ടികളെ അംഗീകരിക്കുക നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണം അതായത് അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതൊന്നും ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക് ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ് പരമാധികാരമുള്ള റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ളത് പരമാധികാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എലക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് റൂൾഡ് ബൈ കിങ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഓപ
ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എ കൺട്രി വിത്ത് അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തോ ബ്രിട്ടൻ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടനയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് യു കെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്താണ് എന്നാണ് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം കാണുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പുതിയ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുക തെറ്റാണ് മേക്കിംഗ് അഡീഷൻ ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡീഷൻ മാത്രമല്ല ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്കിംഗ് അഡീഷൻ ആൻഡ് ഡിലീറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ആൻസർ ഭരണഘടനയിൽ ഒഴിവാക്കലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും ഇതാണ് ഭരണഘടന അമൻമെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ മൂവ് ടു നെസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അവർ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദ ഓർഗൻ ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ മേക്കിംഗ് ലോസ് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഘടകം ഓപ്ഷൻ മലയാളം വായിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും നിയമ നിർമ്മാണ വിഭാഗം ലെജിസ്ലേറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നെയിം ദ കോട്ട് എംപവേർഡ് സെറ്റ് ഇൻറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓരോ കോർട്ടിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അധികാരം എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട് ദെൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇതൊക്കെ അവർ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠത്തിൽ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ എസ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി അവർ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള പാഠം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആ സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മരത്തൺ സെഷൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മരത്തൺ സെഷൻ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്കോളം നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തെറ്റിക്കാത്ത രീതിയിൽ സാറ്റിൽ നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു സെഷൻ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെയിം ഓഫ് നെയിം ദ കോട്ട് എംപവേർഡ് ടു സെറ്റിൽ ഇൻറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതാണ് ഇൻറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലോ നദീജലത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് തെറ്റാണ് ദെൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ദെൻ ഹൈക്കോർട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഡിസ്പ്യൂട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് തെറ്റാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് തെറ്റാണ് ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളോ ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതോ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രവും തമ്മിലോ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ തനത് അധികാരങ്ങളിൽപ്പെട്ട അധികാരങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് തമ്മിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഒന്നിലധികം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ തർക്കങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ദെൻ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടേക്ക് ഓത്ത് ബിഫോർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആരെ മുന്നിലാണ് ഇതും അവർ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ആരെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജസ് സിമ്പിൾ ജെ കെ ആണ് അവർ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൈ രാജ്യസഭ നോൺ ആസ് പെർമനൻറ്റ് ഹൗസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി രാജ്യസഭയെ സ്ഥിരം സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല തെറ്റാണ് ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ മെമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ ദിവസം സമ്മേളിക്കുന്നു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല ദെൻ വൺ തേഡ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് എലോൺ റിട്ടയർ എവറി സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ മൂന്നിലൊരു വിഭാഗം അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ
members of electoral college for the elect electing president of India. Ubarashabadiye Niamikuna Dinilla, Terenjakuna Dinula, electoral college, president in Vithyasa Munde no Orkanam, but a chose the Chile, Ubarashabadina, election year either one did endirethi election year either one dana, it the little chosim on the Tulade. Members of state legislative assembly, Tatane, then all members of the parliamentary, then Adatha Chosim, members of the legislative council, Tatane, then I was an elected members of the Indian Parliament. Namukariam, Anuti Nalpatimuna plus Randand, the Portane, Rajis Abeli Pandrand Alkare, nominated member and other Lata, elected members of the Parliament in an option, President the Terenjapil, sorry, Vice President the Terenjapil, Pangur Kanulad. Then, last two questions. Uh, one of the following statement is not true. Member of Lok Sabha identified. All the simple ane, elimination method you say damadi. Idile. Our method is the minimum age 25 years. We have to say that the minimum age is 30 years. We have to say that the minimum age is 30 years. We have to say that the minimum age is 30 The minimum age of 25 years MP2 log sub is correct. The correct answer is the the title answer is does the Kerala governor nominate to the legislative assembly? Kerala governor governor Governor.